først og fremmest, så, så må man jo finde ud af, hvad det er for en fortælling, man vil lave. Og, øhm, og så, hvilket format bogen skal have, altså hvordan den skal struktureres og bygges op, og hvilke principper den skal leve op til. Og så må man sætte et godt hold. Øhm, og i det tilfælde her, der har jeg jo så allieret mig med nogle af mine mest trofaste øh, samarbejdspartnere, Mikkel Karsad, køkkenchef, der også var med mig på ny Scandinavian Cooking, rejsen der, øh, smagen af Danmark, både bogen og også øh, de her 13 madfilm, og øh, en dygtig fotograf, Anders Sjøndemann. Og så har jeg samlet et, et, et team af, af fagkonsulenter, som er, har spidskompetence inden for ernæring og madhistorie og natur, som er det, som er de underliggende temaer i, øh, i Almanak-bogen. Og så går man jo i gang med at lave nogle skitser. Ligesom en maler, så laver man skitser. Øh, og man starter med at operere på, på ret niveau. Altså, hvad, du ved, vi skal have forloren har med, men vi skal opdatere den. Eller vi skal have den der fantastiske glaskålsalat med salte laks. Yes. Og så, når man så har lavet skitserne, så, så prøver man at sige, hvad er det, som man sidder tilbage med. Så har man måske 1.500 retter, så, 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 så sorterer man de... 300 dobbeltgængere, eller de, de retter, der ikke fungerer med. De retter, der måske ikke har vundet pladsen om at komme med i kampen. Man laver altid, jeg laver altid flere skitser, end, end der egentlig er brug for konkret i, i form af opskrifter i selve bogen. Og så går der et sorteringsarbejde i gang. Men det gode, når man arbejder sammen med, med en mand, som man har tillid til, som man arbejder sammen med længe, det er, at man, at man når frem til en, en fælles forståelse af, at den her ret på skitseplan, den bliver selvfølgelig sindssygt god. Så man er ikke nødt til at gå ind i køkkenet og afprøve den for at vide, at den er god. Det kan man, man kan simpelthen smage maden, blot ved at diskutere sig frem til ingrediensliste og fremgangsmåden, når man kender hinanden godt. Man får sådan en sprog, øhm, og erfaringen gør sådan en del af arbejdet jo også. Og det næste det er så, at, øhm, at man kommer fra skitseplan til, at man bliver helt konkret på ingredienser, og øhm, ja, så skal man sådan set have lavet øh, rigtig, rigtig mange afprøvninger af maden, fordi der skal ikke en opskrift ind i en kogebog, som ikke er afprøvet jo og mange af, mange af tingene skal der tages billeder af. Og selvfølgelig kommer man, gør man nogle justeringer på skitsen, når man øh, har lavet rette til det. Der, 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 der var sgu for meget fløde i, eller der var, der var ikke nok eddike, eller så længe skal grønkålen ikke blancheres. Altså, der, men når man har lavet mange opskrifter i sit liv, så er der selvfølgelig en masse ting, som man ved, hvordan man skriver sig ud af. 